Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bertemu lagi kita dalam Review Trailer Ok, saya Najin dari Rogue and Rebel Studio Ok, hari ini saya nak review satu filem uh, yang, yang memang menjadi kegemaran saya uh, Pilihan saya uh, yang menaikkan semangat uh, uh, Pada waktu dulu, uh, bila saya menonton filem ni Dan filem itu uh, dilakukan oleh satu peran ataupun uh, karakter ataupun uh, uh, berlakon berwibawa lah kat saya uh, Mel Gibson dan filem yang saya suka tu bertajuk Braveheart so kali ni pada tahun ini 2019 ini setelah beberapa tahun uh, muncul kembali satu filem yang mengambil semangat Braveheart tu dan diberi nama Braveheart Two, okay, uh, Robert the Bruce. So, kita cut the shot, kita make it simple. Tapi sebelum tu, uh, saya mengharapkan uh, penonton uh, yang menyokong uh, Rock and Rebel Studio dan saya agar subscribe channel Rock and Rebel Studio dan jangan lupa ketik notifikasi bell ataupun loceng notifikasi untuk mendapat Kemas kini yang terkini daripada Rock and Rebel Studio. Okey, kita teruskan dengan review trailer hari ini. Okey, filem daripada Signature Official Selection yang dibuat International Film Festival, eh? Official Selection. Okey, so filem dimulakan dengan satu watak. Uh, watak ni di sebuah uh, Oh, pergunungan eh. ada salji turun ada sebuah bangunan dan watak ni nampak seperti seorang raja dan dia adalah Bruce uh, Robert eh Robert the Bruce so berlaku satu pergaduhan atau antara Robert dengan seseorang di bangunan tadi tu dan dia mengacukan pedang eh, dan Kali itu berlaku pada tahun 1306 di Scotland. Okay. Brevet ni dia mengambil semangat uh, wira-wira Scotland. Okay, so satu pemandangan yang indah di atas gunung. Dan kita boleh lihat satu uh, kita panggil Al Gojo lah, sedang membaca dan watika hukuman. Eh, dan kita lihat satu apa? Uh, kuda eh, seekor kuda yang ditunggang eh kalau dia kata dah kita boleh lihat Robert the Bruce eh sebenarnya uh, di balik itu naratif tu mengatakan uh, Robert the Bruce ni dijatuhkan hukuman eh dan mereka ni mungkin sedang menjejaki Robert the Bruce dan berlaku lagi satu pergeduhan di dalam salji eh yang ada Robert the Bruce dan Robert the Bruce cedera parah dan dia bertemu dengan beberapa rebel Rebels, Rebels, dude Dan kita boleh lihat ada beberapa watak baru dikenalkan seorang Nabakah Mamana eh, Seorang perempuan dan mereka duduk di sebuah perkampungan eh. Dan mereka ni basically adalah uh, orang biasa yang kerjanya memburu eh. Duduk di atas perkembangan dan robot terus uh, Cedera parah tadi diburu eh. uh, Menumpang di perkampungan itu Dan dia dirawat eh, oleh keluarga tersebut Oh, dan ramai orang-orang kampung eh, telah di menerima hukuman eh, kerana kena menyembunyikan menyelini... oh, Robert the Bruce. So sekali lagi satu pemandangan yang cantik eh di atas gunung terlihat satu kubu eh, seseorang seseorang berdiri di depan kita kita melihat orang-orang yang tadi yang menyokong Robert the Bruce ni bersedia untuk berperang dan Robert the Bruce di belakang kita cakap naratif ni eh. ok so he empowered a people dan dia ada satu mahkota di seletakkan atas kepala dan kita ada orang kampung yang sama-sama he fought for freedom that's uh, brief part dan ini mana kita boleh lihat ada Bapak-bapak romantis kan Dan ramai yang mati eh To defy an empire So maksudnya dia berperang Untuk kebebasan dan 
melawan penindasan sebuah empire dan ramai yang ramai orang-orang biasa yang menjadi pengikut dia ada ramai-ramai yang pengikut tadi yang uh, menyorak kan uh, Bruce, Bruce, Bruce dan kita lihat kan uh, kita lihatnya adalah kekasih pada Robert dan Bruce kalau Bruce dan Bruce punya apa tak keluar kan eh? Robert dan Bruce kan eh? hmm. dia part 2 dia last ending shot dia tu dia dia acung yang pertama pertama and this is my fat here ni ok June 28 in cinema so waktu tempat tu kot dan so Robert the Bruce Braveheart 2 aku aku lihat dia dia punya soul uh, seperti tidak tidak seperti eh uh, Braveheart yang dilakukan oleh Matt Gibson uh, melalui trailer ni tapi kita tak tahu kan kita kurang tonton film ni bila dia keluar ke pawai kan kita tak nak tengok adakah uh, semangat uh, perjuangan uh, itu ada eh, dalam film ini kerana dia menggunakan Braveheart sebagai satu mengandalkan Bradima untuk menolak pemasaran film Robert Kedua sini tapi uh, di dalam trailer ini aku dapat melihat beberapa persoalan besar yang cuba sampaikan eh, di mana dia cuba menegakkan keadilan yang dia adalah Robert Kedua kemudian persoalan kenapa dia dijatuhkan dan dia dijatuhkan hukuman eh sebagai seorang raja dan dia diburu eh, kemudian uh, siapakah pemilik-pemilik kampung tadi itu kan mungkin ada relation uh, itu semua pesanan-pesanan besar dan di akhirnya itu dia kita boleh lihat persoalan tadi itu mungkin dijawab bila dia mengacungkan uh, pedang tadi itu untuk melawan penunggasan hati empire so basically secara asasnya Uh, filem Robert the Bruce ni dia dia memaparkan tentang perjuangan mendapatkan kebebasan dan menegakkan kebenaran. Okey, so akhir kata kalau korang suka dengan review trailer hari ini, aku mengharapkan agar korang boleh subscribe dengan channel Rock and Rebel Studio ni. Kemudiannya korang boleh like dan korang boleh komen uh, mengikut pandangan korang apa yang korang lihat uh, secara konstruktif konstruktif ni adalah sesuatu yang kita boleh share pendapat eh, uh, yang baik dan kita bertukar tika uh, aku yang kita tahu so itu yang aku nak uh, insyaAllah kemudian uh, tolong jangan dislike dan jangan komen benda yang bukan-bukan aku rasa aku perlu ingatkan sekali aku tidak akan melayan komen-komen yang tidak memberi aku uh, input yang baik so aku minta maaf dulu kemudiannya uh, korang boleh share uh, video-video yang ada di dalam Rock and Rambo Studio ni dan akhir kata jangan lupa untuk klik notification bell kerana dengan klik notification bell korang akan dapat uh, kemas kini daripada Rock and Rambo Studio dan So, akhir kata Salud Opera juga